எடிட்டர்ஸ் ஜாப் இஸ் நாட் ஓன்லி அன்னைக்கு வந்து அதை க அந்த ரெண்டு சீனை ஒட்டி கட் பண்ணுறது மாத்திரம் கிடையாது இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்கறது தான் இம்பார்ட்டன்ட்டு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு எடிட்டிங்கப்போ அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது பெர்ஃபார்மன்ஸை மாத்திரம் பார்க்கறது மாத்திரம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை பேட் பெர்ஃபார்மன்ஸை கவர் பண்ணுறது கூட இம்பார்ட்டன்ட்ன்றது நிறைய சாப்பாடு இருக்குன்னு எல்லாத்தையும் சாப்பிட முடியாது நம்மளுக்கு அதில் என்ன வேணுமோ சூஸ் சிலது டிசைட் பண்ண முடியாது எக்ஸாக்டாக இப்போ நீங்கள் சினிமான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சீன் வந்து நூறு வாட்டி வந்திருக்கும் அந்த சீன் ஒரு லவ்வர் வந்து அது பார்க்குறாங்க சரி இல்லை அதை எப்படி நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோன்றது தான் ஒரு சில பேருக்கு மழை என்ன பிடிக்கும் சில பேருக்கு ட்ரெயின் என்ன பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்கலாம் இப்போ இந்த சீனை எஃபெக்டிவாக எடுத்துகிட்டு போய் சொல்ல முடியுமா இல்லையான்றது தான் ஸோ அந்த கைடன்ஸ் இந்த படம் இல்லாமல் வேற ஏதாவது படம் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் சேஞ்ச் பண்ணப்பட்டுதான் அப்படி பண்ணால் அது வந்து எவ்வளோ சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் சார் ஸ்கிரிப்டே மாற்றணும்னா அது படமே இன்னொரு படம் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் அட் சம் பாயிண்ட் ஒர்க் ஆகலன்னா அப்போ இது எடுத்துகிட்டு வேறு புது சீன்ஸை ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இது இல்லை கிளைமேக்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மருத்துவர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட ஒரு நோயாளி ஒருத்தவங்க போகிறாங்க போகுமானே அந்த மருத்துவர் வந்து அந்த நோயாளிக்கு அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறாரு அந்த மருத்துவரோட பழையாத கடமையாக என்ன இருக்கும் அந்த நோயாளியோட உறுப்பையும் காப்பாற்றணும் உயிரையும் பிடிச்சி வச்சுருக்கணுங்கிறது தான் அதே போல தான் இவர் அவர் பணியை செஞ்சிட்டு இருக்காரு ஒரு காட்சியை தொகுக்கும் போது அந்த காட்சிக்கான அழகியிலும் அதில் பொருத்தி அந்த படத்துக்கான அந்த கதைக்கான உயிரத்தி உயிரோட்டத்தையும் பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்க வேலையை தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு படத்தொகுப்பாளர் ஸ்ரீகர் பிரசாத் அவர்கள் அவர்களை பற்றிய சிறப்பு காணலையே தற்போது காணலாம் ஸ்ரீகர் பிரசாத் எட்டு தேசிய விருதுகள் ஐந்து கேரள மாநில விருதுகள் இரண்டு நந்தி விருதுகள் இரண்டு பிலிம்பேர் விருதுகள் என அதிக மொழிப்படங்களை எடிட் செய்ததற்காக லிம்கா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் என இந்திய சினிமாவில் தனக்கென தனி தர்பாரை அமைத்தவர் தான் ஸ்ரீகர் பிரசாத் இந்தியாவின் தலை சிறந்த எடிட்டராக போற்றப்படும் ஸ்ரீகர் பிரசாத் தமிழ் சினிமாவின் ஆயுத எழுத்து இவர் எடிட் செய்த திரைப்படங்களில் இயக்குநர்கள் யாவரும் நலம்தான் ஒரு காட்சியின் அழகியலை அறிந்து தான் எடிட் செய்யும் வீடியோ புட்டேஜ்களுடன் காதலாடி கொண்டிருப்பார் ஸ்ரீகர் பிரசாத் சுமார் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களை எடிட் செய்த இவர் நான் வேறு மாதிரி என சினிமா ரசிகன் ஒவ்வொருவரையும் வேக்கு செய்தார் மணிரத்னம் ராம் ராஜமௌலி முருகதாஸ் என பல தரமான இயக்குநர்களின் படங்களை எழுத் செய்த பெருமையும் இவரையே சாரும் துப்பாக்கி படத்தில் வரும் பன்னெண்டு பேருக்கு பன்னெண்டு பேர் போன்ற மிக நீளமான காட்சிகளையும் குறுகிய அளவில் ரசிகர்களுக்கு புரியும்படி அந்த காட்சிக்கு உண்டான தெளிவோடு சொல்லி இருப்பார் ஸ்ரீகர் பிரசாத் தற்போது திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ட்ரிபிள் ஆர் போன்ற திரைப்படங்கள் இவரின் படத்தொகுப்பில் உருவானவையே திரை வரலாற்றில் எவரும் எட்டி பிடிக்காத உயரத்திற்கு சென்ற இந்த பொன்னின் செல்வனை கௌரவிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறது ஆவிச்சி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி தொழில்நுட்பங்கள் மாறினாலும் துருப்பிடிக்காத துப்பாக்கியாய் தன்னை அப்டேட் செய்து கொண்டு தான் செய்யும் ஒவ்வொரு கட்டிலும் கத்தியாக கூர்மையாக தன்னை மிளிரிக்கொண்டு எடிட்டிங் உலகில் தனக்கென தனி சர்க்காரை இணைத்த எடிட்டர் ஸ்ரீகர் பிரசாத் அவர்களை அன்போடு ஓடி கழிக்கிறேன் ஹலோ வணக்கம் மிஸ்டர் ஸ்ரீகர் பிரசாத் ஒவ்வொருத்தர் வந்து ஒரு பரம்பரையில் வருவாங்க ஒரு சினிமா பரம்பரை சில பேர் ராஜ பரம்பரை ஒவ்வொருத்தர் ஒரு பரம்பரையில் வருவாங்க அவங்க ஃபாதர் பெரிய நடிகர் அது மகளும் நடிகர் ஃபாதர் ரொம்ப பெரிய லெவலில் அச்சீவ் பண்ணியிருப்பார் அவர் சமையல் அதை தக்க தாக்க பிடிக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம் அது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை பட் ட்ரை பண்ணி பண்ணி பண்ணுவாங்க இங்கே வந்து வி ஹாவ் சம்படி who is born to a editor who is highly renowned in Andhra, Mr. Sanjeevi. Our LVP is our brother, LV Prasad. LV Prasad is India's biggest filmmaker. Why do you think that you have a great film? Of course, he has been working on a very high level in Hindi. He has been working on a very high level in Hindi. He has been working on a very high level in India. 
எல்விபியோட பிர சகோதரர் சகோதரனோட மகன்தான் இவர் ஃபஸ்ட்டு இவங்க டெக்னாலஜின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டிஸில் தி வர் த ஃபஸ்ட் டு பிரிங்ஸ் டீம் பேக் அதுமாரி மூவி என்னென்ன ஒரு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும் இது மிஷின் இருக்கும் அந்த மிஷினில் தான் ஸ்பூல போட்டு ரீலை போட்டு அவங்க எடிட் பண்ணுவாங்க சின்ன மானிட்டர் இருக்கும் அதில் அனலாக் மானிட்டர் அது கீழே இருக்க லைட்லேருந்து படம் தெரியும் அப்படி தான் அது இருக்கும் அந்த ஃப்ரேம் கரெக்டாக பிடிக்கிறதுக்கு அது ஒரு திறமை வரும் நீங்கள் ஒரு ஃப்ரேம் கரெக்டாக ப்ளே பண்ணும்போது டக்குன்னு போய் பிடிக்கணும்னா அதை அது ஒரு ஒரு கலை அது இப்போ என் கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து ஏவி மேப்பன் வந்து படம் எடுக்கட் பண்ணும்போது அவர் கூடவே ட எடிட்டர் விட்டல் வச்சுருப்பார் எதுனால விட்டல் கரெக்டாக அதை பிடிப்பார் அந்த ஃப்ரேமை அந்த ஃப்ரேமை பிடிச்சி மார்க் பண்ணப்பா இந்த மூணு ஃப்ரேமை தூக்குப்பா இந்த இடத்துல ரேக் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் மூவியில் வச்சு ஒர்க் பண்ணுற காலத்தில் இவங்க வந்து ஃபஸ்ட் டைம் தே பாட் ஸ்டீம் பேக் இன் டு மெட்ராசிட்டி தெலுங்கு படங்கள் எல்லாமே ஸ்டீம் பேக்கில் அப்போ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஃபஸ்ட் அப்புறம் தமிழ் படங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பல பேர் வாங்கினாங்க பல பேர் பண்ணாங்க இந்த ஸ்டீம் பேக் எப்படின்னா டேபிள் ஃப்ளாட் மாடலாக இருக்கும் அதில் வந்து ஸ்பூல் டேபிளில் வச்சுட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் அது சத்தம் இருக்காது உங்களுக்கு கிளியர் ஆடியோ கேட்கும் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அந்த ஸ்ப்ராக்கெட் நாய்ஸ் எதுவுமே வராது ஸோ அங்கேருந்து ஆரம்பித்து நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் அவர் ஆரம்பித்து பிரசாத் லேபில் இருந்து பல படங்களை பண்ணி நாற்பது வருஷமாக ஹி ஹஸ் பீன் டூயிங் வித் ஆல் தி சக்ஸஸ்ஃபுல் டைரக்டர்ஸ் நான் வியந்த படம் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ராகவேந்திர ராவ் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் டேரக்டர்ஸ் இன்னைக்கு எப்படி ராஜமௌலி இருக்காரோ அன்னைக்கு அந்த காலத்தில் ராகவேந்திர ராவ் அவர் பண்ண பெரிய பெரிய படங்கள் பிரம்மாண்டமான படங்கள் அந்த காலத்தில் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸில் அப்போ வந்து அவர் அன்னமையான ஒரு படம் பண்ணியிருந்தார் அது வந்து நாங்கள் தான் அதை ஃபஸ்ட் டைம் வந்து டால்பி மிக்சிங் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தி ஹேட் டெக்னிஷியன்ஸ் ஃப்ரம் டால்பிலேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்தோம் அந்த படத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ண எங்கள் ஸ்டூடியோவில் ஏவிஎம்ஜியில் அது பண்ணோம் அந்த மிக்சிங் அது பண்ண போகும்போது அதை சிட்டிங் த்ரூ த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டாக அந்த படத்துக்கு சார்ந்தாங்க அதில் எடிட்டர் அது வந்து ஒரு அன்னமாச்சாரியாவோட கீர்த்தனைகளை வச்சு ஒரு படம் எடுத்து அதில் சூப்பர் ஆக்டர் ஆக்டர் நாகார்ஜுனாவை போட்டு அவர் வந்து அன்னமையாவை ஆக்ட் பண்ண வச்சு அவரோட பீக் பீரியடில் அந்த படத்தை சூப்பர் ஹிட்டாக பண்ணது இஸ் ராகவேந்திர ராவ் அதுக்கு பிஹைண்ட் எம் வாஸ் மிஸ்டர் ஸ்ரீகர் பிரசா இது மாதிரி பல டைரக்டர்ஸோடு ஒர்க் பண்ணி ஹி ஹி ஹஸ் அப்டேட்டட் இம் செல்ஃப் டு சச் அன் எக்ஸ்டென்ட் ஹி ஹஸ் கம் அப் டு எஸ் எஸ் ராஜமௌலி ஸோ ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஹி ஹஸ் சீன் அண்ட் ஹி இஸ் ஸ்டில் ஃப்ரெஷ் ஹி வாண்ட்ஸ் டு அ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சரிங் நீங்கள் நிறைய கேள்விகள் அவர்கிட்ட கேட்கணும் அவர் நிறைய அவங்கள்ட்ட சொல்ல விரும்புகிறாரு டெக்னாலஜியை பற்றி தயவுசெய்து கேளுங்க இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் யுவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு ஒர்க் அண்ட் ஸ்டடி ஃப்ரம் அ மேன் ஹூ ஹஸ் சீன் எவல்யூஷன் ஆஃப் எடிட்டிங் ஸோ தயவுசெய்து மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் செஷன் விஷ் யூ ஆர் த பெஸ்ட் சார் யுவர் ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் இஸ் ஆல் யுவர்ஸ் நம்ம கையில் ஒரு செம்ம ஷார்ப்பான கத்தி கிடச்சிருக்கு அதுவும் சாதா கத்தி இல்லை பொன்னியின் செல்வன் கையில் இருக்க ஒரு வீர வாழ் தான் இந்த வீரவால் எவ்வளோ ஷார்ப்பானதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சாம்ராய் வேணும்ல நம்ம சித்ராலட்சுமியன் சார் வந்து அந்த பணியை நமக்காக செஞ்சு கொடுப்பாங்க வெல்கம் சித்ராலட்சுமியன் சார் அவர்கள் நன்றி வணக்கம் சார் ஒரு திரைப்படத்தில் எடுத்தருடைய பங்கு எத்தகையது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் நான் வந்து நான் கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அது வந்து எனக்கே தெரியாது எவ்வளோ பங்கு இருக்கு ஒரு மே ஏன்னா அந்த டைமில் டைரக்டர் அவங்களோட ஒரு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்களோட ஒரு இம்பேக்ட் அதை வச்சு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை பண்ணணும் அவ்வளோதான் எடிட்டர்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு பட் போக போக தான் ரியலைஸ் பண்ணனா என்னென்னா நம்ம நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு என்னென்னா இப்போ எஸ்பெஷலி ஸ்டோரி ஃப்ளோவில் இப்போ நிறைய சீன்ஸ் இருக்கு இப்போ ஸ்கிரிப்டாக எழுதும்போது அது வந்து நல் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அழுத்தமாக இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணுறாங்க மூணு வாட்டி நாலு வாட்டி அண்டர்லைன் பண்ணுறாங்க பட் நீங்கள் அதே ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது சடனாக என்னென்னா முதல் வாட்டியே அது புரிஞ்சு போயிடுது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வாட்டி மூணாவது வாட்டி நாலாவது வாட்டி வரும்போது அது வந்து ஒரு தேவையில்லாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நான் எடிட் பண்ண பண்ண கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அப்போ இனி சஜஸ்ட் பண்ண சஜஸ்ட் பண்ணி இப்படி வச்சா இப்படி இந்த விஷயத்த சொல்லிட்டோமே திருப்பி
இந்த ஒரு நம்பிக்கை வந்தவனே இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஸ்கிரிப்ட் கேட்க ஆரம்பித்தேன் ஸ்கிரிப்ட் வாங்கி படித்து ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டேஜ்லேயே என்ன தோணுச்சோ சொன்னால் ஒரு யூஸ் இருக்குன்னு தோணுச்சு ஏன்னா அது வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்கிரிப்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது டைரக்டரோ எடிட்டிங் ஐ மீன் ரைட்டர் டீமோ ரொம்ப நாளாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதில் யாருக்கு இருந்தாலும் ஒரு சின்ன பிளாக் இருக்கும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒரே இது மேலே ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் இது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு தோணும் ஸோ அதே ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் வியூ வேணும் ஸோ நாங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது படம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் சடனாக வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போது படித்த உடனே ஐயோ இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஏதோ கொஞ்சம் இறங்குற மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸில் ஐ காட் இன்வால்வ் இன் ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் ஸோ இந்த ப்ராசஸில் ஸ்லோவாக ரியலைஸ் தட் எடிட்டர்ஸ் ஜாப் இஸ் நாட் ஓன்லி அன்னைக்கு வந்து அதை அந்த ரெண்டு சீனை ஒட்டி கட் பண்ணுறது மாத்திரம் கிடையாது இதை தாண்டி ஒரு விஷயம் இருக்குன்றது இட்ஸ் அ குரோத் ஆஸ் இட் வெண்ட் ஆன் தென் ஆக்சுவல் எடிட்டிங்லேயே என்னென்னா இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது என்னென்னா பெர்ஃபார்மன்சஸ் தான் முக்கியமாக பார்ப்போம் இந்த பெர்ஃபார்மன்சஸை பார்க்கறது தான் இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு எடிட்டிங் அப்போ அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது பெர்ஃபார்மன்சஸை மாத்திரம் பார்க்கறது மாத்திரம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை பேட் பெர்ஃபார்மன்சஸை கவர் பண்ணுறது கூட இம்பார்ட்டன்ட்ன்றது ஒரு விஷயம் தெரிய வந்தது ஏன்னா சில வாட்டி சீன் எல்லாம் நல்லா இருக்கு ஒருத்தர் மேபி அவரு அன்னைக்கு கிடைச்ச ஒரு ஆள் அவர்னால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் இருக்கும் பட் அவர்னால டோட்டலா சீனே கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ எடிட்டிங்ல யூ ஹேவ் த ஆப்ஷன் என்னன்னா அவரை கவர் பண்ணி இன்னொருத்தர் மேல சீனை மெயின்டைன் பண்ணி எடுத்துட்டு போக முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஐ திங்க் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் தான் புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு சாதாரணமா இயக்குனர் எடுத்துக்கொண்டு வருகின்ற ஷார்ட் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி உருவாக்குறது ஒரு கலை இந்த இடத்துல இந்த ஷார்ட் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க இயக்குனர்கிட்ட சொல்லி அதை எடுத்து வர சொன்ன சம்பவம் எல்லாம் உண்டா ஓ உண்டு இப்ப இப்ப அதுதான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் படிச்ச நெக்ஸ்ட் லெவல் என்ன பண்றோம்னா இப்ப கடைசியா பண்ற படம் எல்லாமே ஷூட்டிங் நடக்க நடக்க எடிட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப எப்படின்னா இப்ப ஒரு ஹிந்தி படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் விஷால் பரத்வாஜ்னு ஒரு டைரக்டர் வச்சுங்க இல்ல மணிரத்னம் படம் பண்ணும் போது எவ்ரி டூ டேஸ் ஒன் டே டூ டேஸ்க்கு ஷூட்டிங் அமிச்சிடுறாங்க ஸோ நான் இங்கே எடிட் பண்ணிடுறேன் எடிட் பண்ணிட்டு ஃபீட்பேக்கை கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒரு மாதிரி ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்ஸாக போயிட்டு இருக்கேன் இது இதில் கான்சன்ட்ரே இதுக்கு முன்னாடி ஸ்கிரிப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ஆன் அந்த சீனை கரெக்டாக கிராக் பண்ணுறது ஒரு சீன் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க அதை எடிட் பண்ணி பார்த்தோம் இதில் ஏதாவது குறைகள் இருக்கா இல்லை ஏதாவது டீட்டெயில் மிஸ் ஆகுதா இல்லை வேற ஏதாவது இதில் ஆட் பண்ணணுமா இப் ஆட் பண்ணால் பெட்டராக இருக்குமா சில வாட்டி என்ன ஒன்று எஸ்பெஷலி ஃபஸ்ட்டு பத்து நாள் ரொம்ப குரூஷியலாக இருக்குது ஒரு ஷூட்டிங்கில் கூட ஏன்னா ஒரு ஃபுல் யூனிட் வந்து அசம்பிள் ஆகுது அசம்பிள் ஆகும்போது ஒரு ஆக்டர் இன்னொரு படம் பண்ணிட்டு வராரு இதில் வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போது ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவார் இது வந்து ஒரு காப் கேரக்டர் இந்த மாதிரி இருப்பார்னு நினைப்போம் பட் அவர் வந்து பிஹேவ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இருக்க மாட்டார் பழைய பழைய படத்தோட பாதிப்பு பாதிப்பு இருக்கலாம் ஸோ இதை வந்து அங்கே வந்து சில விஷயங்கள் தெரியாமல் போகலாம் ஏன்னா அங்கே ப்ரெஷரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஆப்ஜெக்டிவாக இன்னொரு ஆள் பார்க்கும்போது அண்ட் அவங்க நம்ப நம்பிய ஒரு ஆள் பார்க்கும்போது சடனாக அங்கே ஃபீட்பேக் கொடுத்தா அதை கரெக்ட் பண்ண வாய்ப்பு உண்டு ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ டேஸ் குரூஷியலாக நாங்கள் வாட்ச் பண்ணுறோம் எல்லா படத்தையும் நான் பண்ணுற படம் எல்லாமே ஃபஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் இமீடியட்டாக எடிட் பண்ணி பார்த்துட்டு எது இருந்தாலும் ஃபீட்பேக் கொடுத்து இதனால் ஏதாவது ஷார்ட் எடுக்கணும் இப்போ சில வாட்டி தோணும் இப்படி இப்போ இப்படி ஷார்ட் இருக்கு இந்த மொபைலில் ஏதோ ஒரு இது இருக்கு நார்மலாக ஒரு ஒயிட் ஷார்ட் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மொபைல் எடுத்து நீங்கள் பேசிட்டீங்க பட் மொபைலோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா சில வாட்டி என்னென்ன நினச்சிருப்பாங்கன்னா ஷூட் பண்ணும்போது தெரியுதே கிளியரான பட் அதோட ஒரு அழுத்தம் வேணும் அதில் ஏதாவது அது வந்து ஒரு லேட்டர் ப்ளே ஆஃப் ஆக போகுது இந்த மொபைல்னா அதோட ஒரு க்ளோஸ் அப் வேணும் இல்லைன்னா ஒரு டீட்டெயில் வேணும் இந்த மாதிரி ஒரு க்ளோஸ் அப் இங்கே இருந்தால் அந்த கேரக்டர் வந்து அந்த மொபைலில் பார்த்து பயப்படுற மாதிரி இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் வேணும்னா நம்ம சைட் பை சைடு எடிட் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது இதெல்லாம் ஷேர் பண்ண முடியுது ஷேர்
ஒரு சீன் ஒரு சீன் ஒரு சீன் ஒரு சீன் இது மாதிரி எடிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் படம் ஷூட்டிங் முடிஞ்ச உடனே ஃபுல்லாக ஒரு ஆர்டரில் ஜாயின் பண்ணி பார்க்கும்போது எங்கள் செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் எடிட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் என்னென்னா அப்போ தான் இந்த ஸ்டோரி ஃப்ளோ இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் சீக்வன்ஸ் வரும்போது கரெக்டாக இருக்கா எழுதும்போது நல்லா இருந்தது பட் இப்போ வந்து ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல் ஒரு விஷயம் நடந்தது அதுக்கப்புறம் அப்படியே நெக்ஸ்ட் விஷயம் அந்த எடிட்டரோட மெயின் ஒரு என்ன ஒரு இது இருக்கணும்னா அதர் தென் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் பார்க்கணும் நல்லா ஆக்டிங் பார்த்தா ஹோல்ட் பண்ண முடியும் அட்டென்ஷனை அது இல்லாமல் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஸ்டோரி எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்றதுல ஒரு எப்பவுமே அதில் ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்கணும்னு தோணுது ஒரு எடிட்டருக்கு இந்த விஷயம் நடந்தது இதுலேருந்து லீட் பண்ணி இன்னொரு விஷயம் நடந்தது இன்னொரு விஷயம் நடந்தது அப் அப்போ தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஹோல்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் ஆஸ் யூ ஒர்க் யூ ரியலைஸ் அண்ட் யூ ஸ்டார்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பொதுவாக சில இயக்குநர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டர் அவங்களே சொல்லிடுவாங்க படத்தில் இந்த இடத்துல இந்த குளோஸ் அப் ஷாட்டு இதுக்கப்புறம் இந்த மிட் ஷாட் வேணும் இதுக்கப்புறம் இந்த சஜஷன் இந்த லாங் ஷாட் வேணும்னு அப்படி சில பேர் நம்பரே கொடுக்குறவங்க இருக்காங்க நீங்கள் ரஷ்ஷு போகும் மார்க் போகும்போதே இது ஒன்று ரெண்டு இது எட்டு இது பத்து பன்னெண்டுன்னு இப்போ இந்த நம்பரில் எல்லாம் போட்டாவே வந்து அந்த சீன் வந்துடும் அந்த மாதிரி முறை சரின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இயக்குனர் இந்த இயக்குனர் இந்த எடிட்டருக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்து இது ரஷ்ஷு நீங்கள் எடிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது முறை பெட்டரா என்ன கேட்டால் ரெண்டாவது தான் பெட்டர்னு சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா அதில் என்ன ஆட் பண்ண முடியும்னு ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் ஆட் பண்ண முடியும் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க எதிர் அதை கேட்குறாங்க ஒருத்தர் அவங்களையும் ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சில வாட்டி ஒரு விஷயம் எப்படி இருக்குன்னா பேசுகிறவங்க மேபி நாட் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த சீனுக்கு கேட்குறவங்க தான் எஃபெக்ட் ஆகிறாங்க ஸோ அவங்க மேலே மோர் வைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ஷூட்டிங் இருந்ததுன்னா இதுக்கு முன்னாடி அது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா நெகட்டிவ் ஒன்றில் ஷூட் பண்ணுறதுனால ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வேண்டிய வேண்டி ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் பட் போக போக அது சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இப்போ இப்போ வந்து மல்டி கேமரா செட்டப் வந்திருக்கு ஸோ கவரேஜ் அதிகமாக இருக்குது வேலை எங்களுக்கும் அதிகமாக இருக்குது இருந்தாலும் என்னென்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்திருக்கு ஸோ சப்போஸ் ஒரு சீனில் ஒரு ஆள் சரியாக ஒர்க் ஆகலை அவர் பண்ணுறது அவர் ஃபோக்கஸே இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் பண்ண ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சினிமான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சீன் வந்து நூறு வாட்டி வந்திருக்கும் அந்த சீன் சினிமாலே ஒரு லவ்வர் வந்து அது பார்க்குறாங்க பட் இப்போ அதை எப்படி நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோன்றது தான் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் இருந்தால் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதே கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் யார் அதை ஃபோக்கஸ் வச்சு இப்போ ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு பையனை லவ் பண்ணுறான்னா ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக இல்லாமல் பொண்ணுக்கு மோர் இது கொடுத்து ஃபோக்கஸ் கொடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால ஸோ எவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுக்க முடிஞ்சால் அவ்வளோ பெட்டராக வரும் தோணுது எனக்கு இப்போ சில இயக்குநர்கள் வந்து கதையை வந்து ஆடராக சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு இந்த ஊரில் பிறந்தார் பிறந்ததுக்கு பின்னாடி வளர்ந்தார் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் ஒரு காதல் பிறந்தது அந்த காதலில் பிரச்சனை இப்படி கதையாக இருக்கும் நீங்கள் படமாக பார்க்கும்போது இந்த கதையை முன்பின்னால் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணலாம் அது மாதிரி நீங்கள் சொல்லி கதை போக்க மாற்றி என்ன சம்பவங்கள்லாம் உண்டா டெஃபினட்டாக அது அது ஒரு ப்ராசஸ் இப்போ என்னென்ன எடிட்டிங்கில் என்ன ஆகுனா எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா படத்துலேயும் எடிட்டிங்கில் அது எடிட்டர் சொல்கிறாரோ இல்லை டைரக்டரே சொல்கிறாரோ இல்லை ரைட்டர் சொல்கிறாங்களோ ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே மாறுறது எடிட்டிங் டேபிள் மேலன்றது ஒரு காமன் ஃபேக்டர் அது வந்து எப்பயுமே மாறும் அது அது வந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் மாறலாம் இல்லை தேர்ட்டி பர்சன்ட் மாறலாம் எவ்வளோ வேணால் மாறலாம் ஏன்னா எழுதும்போது சில விஷயங்கள் நினச்சிருப்பாங்க பட் ஃபைனலாக அது படம் பார்க்கும்போது வேறு மாதிரி தோணலாம் ஸோ அது இந்த சாங் இங்கே வந்தால் பிரேக் ஆகுது எடுத்துடலாம் ஸோ இது பட் இந்த சாங் நல்லா இருக்குது வேறு எங்கேயாவது போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி எது வேணால் நடக்கலாம் இது ஒரு இது ஸோ எடிட்டிங் ஸ்டேஜில் நிறைய சேஞ்சஸ் ஸ்க்ரீன் பிளேயில் நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு அதிகம் இந்த எல்லா படத்துலேயும் நடந்துகிட்டு இருக்காது அது சின்னதாக இருக்கலாம் பெருசாக இருக்கலாம் இப்போ சில நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சில படத்தில் இருக்குது இப்போ நான் ஒரு ஸ்ரீலங்கன் படம் ஒன்று பண்ணேன் ஒரு ஃபேமஸான டைரக்டர் அங்கே பிரசன்னா வித் நாகேன்னு ஒரு டைரக்டர் அவர் ஒரு படம் பண்ணும்போது வித் யூ வித் அவுட் யூன்னு ஒரு படம் பண்ணார் அதில் என்னென்னா ஒரு
ஸோ ஓகேன்னு வந்தோடனே எடிட்டும் பண்ணிட்டோம் பட் எங்கேயோ படம் பார்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா எண்ட் ஆஃப் த ஃபிலிமில் இந்த அம்மா எப்படி போய் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க எதுக்குனால செத்துட்டாங்கன்றது ரொம்ப டீட்டெயிலாக எடுத்திருந்தார் ஸோ அது இப்போ நான் ஆல்ரெடி செத்து போன ஒரு பொண்ணு இதெல்லாம் இந்த டீட்டெயில் பார்க்கும்போது ஒரு எமோஷனாக ஒன்றுமே கிடையாது எனக்கு தெரியும் எப்படி அவர் சாவ போகிறான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தோணும் போது நான் சொன்னால் அவர்கிட்ட சஜஸ்ட் பண்ணேன் என்னென்னா நம்ம ஒரு வேலை பண்ணுவோம் கொஞ்சம் ஒரு வாட்டி நீங்கள் பாருங்கள் வேறு மாதிரி இதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த நான் லீனியர் விஷயங்கள்லாம் எடுத்துட்டு ஸ்ட்ரெயிட் கதையாக சொல்லிடுவோம் ஒரு லவ் ஸ்டோரி ஒரு பிட்வீன் ஸ்ரீலங்கன் அண்ட் தமிழ் இது அதனால அவளுக்கு சம் டிப்ரெஷனு அவன் ஒரு சோல்ஜர்னு தெரிஞ்ச அவர் டிப்ரெஷன் அதனால டிப்ரெஷன் ஆய் 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 டிப்ரெஸ் ஆகிட்டு அது வரைக்கும் தான் தெரியும் அவன் சாக போகிறான் தெரியாது சடனாக ஒரு நாள் குதிச்சுட்டு செத்துடுறா ஸோ அப்போ இம்பேக்ட் இதுக்கு பெட்டராக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அவர் பா பார்த்தோடனே ஹி ஆல்சோ ரியலைஸ்ட் ஆமாம் கரெக்டுன்னு ஸோ இந்த மாதிரி பல வாட்டி நடக்கிறது உண்டு சில வாட்டி இங்கேருந்து எடுத்து அங்கே போட்டு ஃபஸ்ட் ஹாஃப்ல இருந்து எடுத்து செகண்ட் ஹாஃப்ல போட்டு சி ஸோ ஐ திங்க் இது இந்த ஹோல் ஃபிலிம் மேக்கிங் எடிட்டிங் ப்ராசஸ்ல ஒரு கல்வினேஷனுக்கு வருது ஷூட்டிங் நடந்துச்சு எல்லாம் நடந்துச்சு இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு ஆடியன்ஸ் கிட்ட விடும்போது எந்த பெஸ்ட் பாசிபிள் வேல விடணும்ன்றதா மைண்ட் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ இது எப்படி விட்டா ஆடியன்ஸ் ஹுக் பண்ண முடியும் எப்படி அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டோட பார்ப்பாங்கன்னு சில பேர் நிறைய படத்துல இந்த மாதிரி வரும் என்னன்னா நார்மல் ஸ்டோரியா இருக்கும் பட் ஏதோ ஒரு ஹுக் வேணும் பிகினிங்ல உட்காரது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருபது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் சும்மா சாதாரண கதை ஃபேமிலி அது இது சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதனாலதான் அப்புறம் எடுத்து பின்னாடியில இருந்து இப்ப ரீசெண்டா ஒரு ஹிந்தி படம் பண்ணும் ஷேர் ஷான்னு ஒரு படம் இதுல வந்தது ஓடிடியில அமேசான்ல ஷேர் ஷான் நம்ம விஷ்ணு வர்தன் தம்பி டைரக்டர் தான் ஸோ அதுலயும் அது மாதிரி தான் என்னன்னா ஒரு சாதாரணமா ஒரு ஒரு ஆர்மிக்கு வருவாரு ஆர்மியில ஜாயின் ஆகி இப்போ அப்படிதான் இருந்தது பட் வேணா ஏன்னா படத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரு விஷயம் தெரியும் என்னன்னா அவர் ஒரு பரம் வீர் சக்கரை வாங்கியிருக்காரு பரம் வீர் சக்கரை வாங்கியிருக்காருன்னா அவர் உயிரோடு இல்லைன்றது தெரியும் ஸோ அந்த விஷயத்த அந்த டெத்த காமிக்கலனாலும் ஆஸ் அந்த வார பிகினிங்ல காமிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வில் கோ பேக் இன் டைம் ஸோ தட் இந்த இது மனசுலேயே இருக்கும் நம்மளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்படி மாற்றணும் அது வந்து லேட்டர் எடிட்டிங்கில் நடந்த விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக பல ஃபிலிமில் பல மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு படம் அப்படின்றது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் வரக்கூடிய படம் ஒரு பதிமூணாயிரம் அடி இல்லை பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு அடி இருக்கலாம் ஆனால் சில பல இயக்குநர்கள் ஏறக்குறைய ஒன்றரை லட்சம் அடி வந்து ஒரு பதிமூணாயிரம் அடி படத்துக்கு ஷூட் பண்ணுறாங்க ஒரு நூறு பேருக்கு சமைக்கிறதுக்கு எதுக்கு ஆயிரம் பேருக்கு சமைக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு உங்களுடைய நண்பரான ஒரு எடிட்டரே வந்து ஒரு விதம் கொஸ்டின் எழுப்பியிருந்தார் அந்த வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நிறைய சாப்பாடு இருக்குன்னு எல்லாத்தையும் சாப்பிட முடியாது நம்மளுக்கு அதில் என்ன வேணுமோ சூஸ் சில பேர் என்னென்னா சிலது டிசைட் பண்ண முடியாது எக்ஸாக்டாக இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஐ திங்க் இங்கே வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சீன் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இவங்க துப்பாக்கியில் டுவெல் மேன் எபிசோடு அது வந்து கிட்டக்கிட்ட தேர்ட்டீன் ஹவர்ஸும் அது இருந்தது ரஷ்யஸ் பட் அந்த சீன் வேற வேற ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வேற எப்படி எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல ஏன்னா பன்னெண்டு பேர் பன்னெண்டு பேரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு பத்து இடத்துல ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அந்த பத்து இடத்துலையும் கேன் பண்ணோம்னா அண்ட் ரெண்டு கேமரா வச்சு எடுத்தோம்னா அவ்வளோ ஃபுட்டேஜ் வந்து தான் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அதுலேருந்து பெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நான் எடிட் பண்ணும் போதே கிட்டக்கிட்ட இருபது நிமிஷம் வந்தது ஒரு சீக்வன்ஸ் பட் இருபது நிமிஷம் உட்கார வச்சு பார்க்க வைக்க முடியாது ஜனங்களை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அது ஒரு ஸ்கிப் பண்ணோம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் மாத்திரம் கிளியராக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் பன்னெண்டு பேர் பன்னெண்டு பேர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக நாலு பேர் நாலு பேர் ரெண்டு பேர் அந்த மாதிரி அப்புறம் நடுவில் சம் ஸ்பிளிட் ஸ்கிரீன் மாதிரி போட்டு இந்த மாதிரி அப்படி அந் அந்தளவுக்கு அந்த ஃபுட்டேஜ் இல்லைன்னா மேபி அந்த இம்பாக்ட் எடுத்துகிட்டு வர முடியாது ஸோ சிலதுக்கு அது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கு சிலதுக்கு மேபி இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இப்போ ஒரு புது டைரக்டர் அவங்களுக்கு வந்து எடிட் டேபிள் எப்படி நடக்கும்ன்ற ஒரு பயம் இருக்கும் எடிட் பத்து மோ ஷார்ட்டே இல்லைன்னு அதனாலேயே சில வாட்டி ரெண்டு கேமரா மூணு கேமரா வச்சு எடுத்துடுறாங்க பட் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டைரக்டர் நிறைய ஷூட் பண்ணும்போது அதில் வந்து ஒரு விஷயம் இருக்கும்னு தோணுது அதன
அவங்களுக்கு நீங்க தருகின்ற அறிவுரை என்னவா இருக்கும் அப்போ பழைய படங்கள்ல பண்ண சில அவங்களோட இருக்கும் அதை வந்து தவிர்க்க முடியாது ஏன்னா அது ஒரு கம்ஃபர்ட் லெவல் அவங்களுக்கு ஒரு சில பேருக்கு மழை என்ன பிடிக்கும் சில பேருக்கு ட்ரெயின் என்ன பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த புது ஆளுக்கிட்ட அது கிடையாது ஸோ புது ஆளுங்கிட்ட என்னன்னா இப்போ இந்த சீனை எஃபெக்டிவாக எடுத்துட்டு போய் சொல்ல முடியுமா இல்லையான்றதுதான் ஸோ அந்த கைடன்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து புது புது டைரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும்னா ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் லெவல் அதிகமாகுது ஏன்னா ஐடியாஸ் ஆர் நியூ சம் சம் இதே புதுசு வருது அப்படின்ற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குல்ல அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் கீப்ஸ் த ஜாப் எக்ஸைட்மெண்ட் அலை ஆஃப் டூயிங் எடிட்டிங் ஸோ அதனால ஐ கீப் டூயிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் ஒரு ஒரு சில பேருக்கு ஐ ஐ ஷார்ட் ஆஃப் பிகம் லைக் அ மென்டர் மாதிரி so we got to have to take care protect him from you know is it correct ah edutoma illaya is enough patuda so the script is going to be a lot of work ah na solla ivula edutha epdi thooki poda pora correct thooki producers not going to allow you to release such a lengthy film and uh, so ipoye korichikittena in time ni vandu careful ah and the time liye 2 and 1/2 padam 2 and 1/2 hours padam shoot panir பெட்டரா இல்ல த்ரீ ஹவர்ஸ் படம் ஐம்பது நாள்ல ஷூட் பண்றது பெட்டரான்றது யோசிச்சுக்கணும் ஸோ ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட்ல உட்காந்து வில் மேக் இட் நம்பர் ஆஃப் டிராஃப்ட் அது அண்ட் எடுக்கும்போது கூட இதே மாதிரி தான் ப்ராசஸ் வி ஜஸ்ட் கோ அண்ட் கீப் அனலைசிங் ஆஸ் இட் கோஸ் ஆன் ஸோ தட் கரெக்டா எடுத்துட்டு வர்றாரு பட் மோஸ்ட்லி தி கேன் நோட் வித் ஸோ மச் என்தூசியாசம் தி நியூ கைஸ் ஸோ தட் வில் கம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் த ப்ராஜெக்ட் தோணுது நீங்க கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த திரைப்படங்களை வந்து கூர்ந்து கவனிச்சுட்டு இருக்கீங்க இந்த எடிட்டிங் துறையில் இருக்கீங்க இந்த காலகட்டத்தில் எப்படிப்பட்ட வளர்ச்சி எடிட்டிங் துறையில் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இப்ப நான் ஜாயின் ஆகும்போது ஃபர்ஸ்ட் எயிட்டி டூல ஆக்சுவலா நான் ஃபர்ஸ்ட் எடிட்டர் ஆகணும்னு நினைக்கல ஆக்சுவலா நான் ஜேர்னலிசம் பண்ணலாம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நான் நியூ காலேஜ்ல லிட்ரேச்சர் படித்தேன் ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகணும்னு தான் எனக்கு ஆசை அதுவும் அப்பா ஒரு எடிட்டர் ஸோ இந்த பிஏ லிட்ரேச்சர் முடிச்சுட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஹாலிடேஸ் இருக்கும்போது அவர் சொன்னார் சும்மா எங்கெங்க சுத்தத்தோடு இங்கே வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க வேண்டியது தானே அப்படின்னாரு சரி ஓகே அவர் சொல்லும்போது ஒன்றும் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே போக ஆரம்பிச்சு அண்ட் அங்கேருந்து ஹுக் ஆகிடுச்சு என்னென்னா அப்போ ஏதோ படம் நடந்துகிட்டு இருந்தது அப்போ ஏதோ ஹிந்தி படம் ஆரம்பிச்சுருந்தார் ஸோ அதில் காட் இன்வால்வ் அஃப்கோர்ஸ் ஆஸ் அன் அசிஸ்டண்ட் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட் அசிஸ்டண்ட் ஸோ இதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் டெய்லி ஒரு சீன் நடக்குது அதோட எடிட் பண்ணுறது ஸோ இப்படி 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 அப்படின்னு அப்புறம் மறந்து போயிட்டேன் நான் ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகணுன்றதே மறந்து போயிட்டேன் ஏன்னா இதில் அப்படியே இன்வால்வ் ஆகிட்டு அப்படியே போயிட்டேன் ஸோ அந்த டைமில் வந்து எக்யூப்மெண்ட் வாஸ் மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் மூவி எல்லாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அது வந்து ஒரு நிறைய நாய்ஸ் பண்ணும் அதை கரெக்டாக பிடிக்கிறதே ஒரு பெரிய கலை நிறைய அவங்க கையெல்லாம் அப்படியே இதாக காக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷன் பட் அது வந்து ப்ரிசைஸாக இருந்தது அவங்களுக்கு ஸோ அதுலேருந்து அந்த ஸ்டேஜ் கடைசி ஸ்டேஜ் அப்போ தான் அந்த நான் போ நான் எங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவங்க ஸ்டீன் பேக்குன்னு புது எக்யூப்மெண்ட் வாங்கினேன் ஸோ அவங்களோட எனக்கு ஈஸியாக இருந்தது ஸ்டீன் பேக் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பிகாஸ் நியூ டெக்னாலஜி இஸ் போத் ஈக்குவல் தான் ரெண்டு பேர் கற்றுக்கிறதுல மிஷனும் புதுசு அண்ட் அவங்க மிச்ச பேர் அசிஸ்டன்ஸுக்கும் அது புதுசு தான் ஸோ ஸோ நான் இதுலேயே பழகி இது நியூ எக்யூப்மெண்ட் அதில் பழகினேன் தட் வாஸ் மோர் சைலண்ட் அண்ட் மோர் ஈஸி டு எடிட் என் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய படம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ என் ஃபர்ஸ்ட் நான் எங்கள் அப்பாவோட அசிஸ்ட் பண்ணும்போது யாரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க வேற டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பண்ணும்போது அவங்க ஏதோ ஆஃபர் பண்ணி ஒரு ஹிந்தி படம் பண்ண ராக்ன்ட்டு ஆமீர் கான்து ஸோ அதுக்கு நேஷ்னல் அவார்ட் கிடச்சிது ஸோ தட் வாஸ் ரெகக்னிஷன் ஆஃப் சம் மோர் ஒர்க் அப்புறம் கிராந்தி குமார்னு ஒரு டைரக்டர் இருந்தார் தெலுங்குல ஸோ அவருது சில படங்கள் பண்ண சீதாராமயம் மன்னவராலு அப்படின்ட்டு இருந்தேன் 
ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கும்போது நம்பர் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் அப்படியே ஸ்லோவாக நான் பண்ணிட்டு பிரான்ச் அவுட் ஆகிட்டு அஸ் இண்டிபெண்ட் எடிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்தது கால்டு நான் லீனியர் எடிட்டிங் எக்யூப்மெண்ட் இப்போ வந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் பேஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் ஸோ அது நைன்டி ஃபைவ்ல நைன்டி ஃபோர்லேயே வந்துடுச்சு கமலஹாசன் He is in the forefront of technology. So, he was the first one to get a job. There were a lot of teething troubles. So, he was all blind. But, I was doing a documentary with my friend in Delhi. He was a teacher of Tonda Mathur. He was a good friend. He was doing a documentary with my friend. That's why he was hired for equipment. He was doing a job. He was doing a job. He was doing a video editor. நம்ம கையில் கொடுக்க மாட்டாங்க எக்யூப்மெண்ட் நம்ம பின்னாடி உட்காந்துட்டு சொல்லணும் அவங்களுக்கு அவ்வளோதான் ஏன்னா அது எக்யூப்மெண்ட் ரொம்ப இது காம்ப்ளிகேட்டட் நீங்கள் எல்லாம் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஸோ பின்னாடி உட்காந்துட்டு சொல்லிடணும் இது சொல்லும் இங்கே நிறுத்துன்னு நான் இங்கே நிறுத்துன்னா ஒரு டூ செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அவன் நிறுத்துறான் அந்த ஆப்ரேட்டர் அன்னைக்கு நம்ம சினிமாவில் ரொம்ப ஆக்யூரேட்டாக நிறுத்தும் ஸோ இந்த ப்ராசஸில் ரியலைஸ் தட் இந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணா நம்மளா வச்சிருந்தா தான் வேலைக்கு ஆகும் இல்லைன்னா இது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் அங்கே ஒர்க் பண்ணதுல இந்த ரியலைசேஷன் வந்து தென் வென் இட் கேம் அவுட் அண்ட் ஃபவுண்ட் அவுட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் அந்த டைம்ல இட் வாஸ் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் ஏன்னா இனிஷியல் பீரியட்னால சரி இப்படி அப்படி இப்படி பிடிச்சி எக்யூப்மெண்ட்டை வாங்கிட்டேன் வாங்கிட்டு தென் ஐ காட் இவரும் மணி மணி ரத்னமும் வாங்கியிருந்தாங்க அப்போ அதை நான் தேர்ட ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸில் தேர்ட கம்பெனிஸ் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருந்தேன் ஸோ நான் வாங்கினேன் வாங்கிட்ட அப்புறம் தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஆப்ரேட் பண்ண ஆப்ரேட் பண்ணதை கற்று கற்றுக்கிட்டேன் இந்த எக்யூப்மெண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு ஸோ டெய்லி உட்காந்துட்டு நைட் ஆனால் இதுதான் நைட்லேருந்து காலையில் வரைக்கும் இதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது ஏன்னா காலையில் போய் வேறு ஈட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் வெளியில் வெளியில் ஃபனி திங் என்னென்னா இந்த இனிஷியல் மகாநதின்னு ஒரு படம் அதில் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் அது அதெல்லாம் வந்து ஒருனால யாருமே வந்து ஆவிட்ல எடிட் பண்ண இந்த எக்யூப்மெண்ட்ல எடிட் பண்ண தயாராகவே இல்லை வரவே மாட்டேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து விட என் கிளைண்ட்ஸை நான் அவன் என் டைரக்டர்ஸை நான் விடவும் முடியாது இதுக்கு வான் ஃபோர்ஸும் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் ஸோ இந்த எக்யூப்மெண்ட் அப்படியே நான் வந்து ஒரு இடத்துல வச்சு நான் வெளியில் போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படியே ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் கண்டினியூ ஆச்சு த்ரீ இயர்ஸ் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் ஸ்டீன் பைக்கில் போய் வேறு இடத்துல ஓவியம்ல அண்ணமையா பண்ணேன் பிரசாத்ல இன்னொரு படம் பண்ணேன் ஜெர்மனியில் இன்னொரு படம் இந்த மாதிரி படம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் பண்ணி அதில் வர காசு தான் இதுக்கு இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பட் நடுவில் வாட் வி ரியலைஸ் வாஸ் ஏதோ ப்ரோமோஸ் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எக்யூப்மெண்ட் தானே இதுன்னு சொல்லிட்டு அதை மாதிரி பண்ணிட்டு எப்படியோ மேனேஜ்மெண்ட் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் யாருக்காவது நம்பிக்கை வந்தது தட் இந்த எக்யூப்மெண்ட்ல ஒன்று ரெண்டு படம் பண்ணோன்னு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் படங்களை டெரரிஸ்ட்னு ஒரு படம் பண்ணோம் சந்தோஷி வந்து அதில் இன்னொரு படம் பண்ணோம் ஸோ வென் வி ஃபவுண்ட் தென் வி ஃபவுண்ட் தட் எல்லாம் ஸ்மூத்தாக ப்ரிண்ட் வந்துடுது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நெகட்டிவாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருந்தாங்க என்னென்னா நான் சிங்க் ஆகிடும் அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் ஸோ எப்படி அந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு வி காட் அடாப்ட் என்ன இந்த எக்யூப்மெண்ட்டில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா எதுக்கு பிடிச்சதுன்னா எக்யூப்மெண்ட்டு எக்யூப்மெண்ட் வந்து டிசைன் டோட்டலி ஃபார் எடிட்டிங் ஓன்லி ஓன்லி கன்வீனியன்ஸ் இஸ் பெட்டர் இம்மீடியட் இப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடினா நான் அங்கே ஸ்டீன் பேக்கில் மார்க் பண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் எடிட் கட் பண்ணி ஒட்டி செலஃபன் டேப்பில் ஃபிலிமை திருப்பி ஸ்டீன் பேக்கில் எடுத்துகிட்டு வந்து பார்ப்பேன் இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஸோ இப்போ பண்ணனா ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் பார்க்க முடியும் இல்லை ரொம்ப நேரம் ரொம்ப ஃபுல் டே மார்க்கிங் பண்ணணும் அடுத்த நாள் தான் பார்க்க முடியும் உடனே பார்க்க முடியாது இந்த எக்யூப்மெண்ட்ல அப்படி கிடையாது இல்லை பிகாஸ் இட்ஸ் ரேண்டம் எக்ஸசைஸ் இருக்கிறதுனால உடனே உடனே பார்க்க முடியும் சில வாட்டி ஓ இது பெட்டரா இல்லை ஃபர்ஸ்ட் லாங் ஷார்ட் வந்தால் அப்புறம் க்ளோஸ் ஷார்ட் வந்தால் பெட்டரா அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் சீனோட கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னொரு ரிலேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி ரெண்டாவது வருஷம் மூணு என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்பீட் and uh, decision making vanda uh, one there is no going back so totally uh, we got into this equipment and it ena adukulla nadakkara vishayam vande
it was very good for me so adnal then we got into appal end we are working on in the mari equipments tha poduva para patra vimarsanangal la kuda solli irukkaru neenga paathirupinga indha padathude neelathile and editor vandu katri kol potrudva appdin solli irupanga appadi vandu edit pandra editor vandu mulumiyaga or portion edukkuradhukku vandu yekunar anumadikkaraangala anumadippaangala illa idu vandu epdina la critics ku அது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இது என்னென்னா படத்தை வந்து விமர்சிக்கும் போது எடிட்டிங்கை விமர்சிக்க சில பேருக்கு தான் தெரியுது எடிட்டிங்கிறது எப்படி விமர்சிக்கணுன்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் எடிட்டிங்கை வந்து எப்படி விமர்சிக்கணும்னா ஒரு சீன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீனில் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கா அந்த சீல்டு ஹோல்ட் ஆகுதா அந்த சீன் வந்து அந்த சீனோட விஷயத்த அந்த சீன்ல ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த விஷயத்த சொன்ன அப்புறம் கூட சீன் கண்டினியூ ஆகுதுன்னா அது லூஸ் எடிட்டிங் சொல்லலாம் பட் இப்ப கதையே பெருசா இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் கதையே அவர் டைரக்டர் வந்து நான் இவ்வளவு பெரிய கதை தான் சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னு அத அதை வந்து நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நம்ம சொல்லதான் முடியும் சில வாட்டி கொஞ்சம் நீளமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா பட் கதையே அந்த மாதிரி எழுதியிருந்தாருன்னா அவரு நிறைய விஷயங்கள் வச்சிருந்தாருன்னா கதையில அது நீளமா வரும் பட் அது கெனாட் பி ஒரு இது ஃபார் பேட் எடிட்டிங் ஆர் எடிட்டிங்ல அது ஏன்னா அந்த சொல்ற மாதிரி சடனா அந்த இருபது நிமிஷம் எடுத்தாலும் அந்த படம் ஓடுமான்னு தெரியாது ஏன்னா கதையே ஜனங்களுக்கு இறங்கல அந்த மாதிரி இருக்கு நிறைய அந்த கதையே உள்ள இறங்காதும் போது சோ அது ரெண்டு ரெண்டு அவர் முப்பது நிமிஷம் இருந்தா என்ன ரெண்டு அவர் பத்து நிமிஷம் இருந்தாலும் ஓடாம இருந்திருக்கலாம் ஸோ அந் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து அதுதான் ஸோ நான் எப்பயும் பார்க்கறது என்னன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் 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 கூட த்ரீ ஹவர்ஸ் டூ மினிட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் எங்களுக்கும் அப்ரஹென்ஷன்ஸ் இருந்திருக்கும் இது இருந்தது இது ரொம்ப அதிகமாக போகுதுன்னு ஏன் ஸோ அவரோட ட்ராக் ரெக்கார்ட் பிரகாரம் அவர் எல்லா படமும் டூ ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதுதான் வச்சிருக்காரு யார் டைரக்டர் பட் இந்த பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனில் இந்த படத்தில் வித் two separate heroes and avungalukku or each elevation and uh, introductions and ella irukumbodu idoda kammiya vekka vaippu illa ipo enna na eda sacrifice panni and the length eduthirano adu eduthu varanuma illa mulumiya irukra padatha release pannuma endradhu so he chose for this option of releasing at this length so adu vandu yariya effect pannala ipo so adanal actually length indrudhu vandu story wise and interest wise maintain panna mudinja is not such a big problem it is understandable over a period of time length has reduced yena nam television paakrom so purinjikira shakti quicker a aidichu audience ku so next enna varapodha takkan solranga so andha vishayangala speed pannala thavara length of a film is totally determined by the script and span of the padam thonga நீங்க பல மொழி படங்களை வந்து எடிட் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு பக்கம் ஆசாமி ஒரு பக்கம் ஹிந்தி இப்படி எல்லாம் கூட மொழி எடிட்டர்ல ஒரு தடையா இல்லையா இப்ப எப்படின்னா அது தடை நினைச்சோம்னா தடை இல்லைன்னா தடை இல்லாம நினைச்சோம்னா தடை இல்லை ஏன்னா விஷயம் என்னன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு தெரியாத மொழி ஒண்ணு எடிட் பண்றோம்னு வச்சுக்கங்களேன் அத வந்து எந்த சூழ்நிலையில நான் பண்ணிருப்பேன்றது ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா அன்னைக்கு நான் வந்து படம் பண் பண் எந்த படம் வந்தாலும் பண்ணணும் நான் அன்னைக்கு பண்ணிருப்பேன் மேபி தேர்ட்டி இயர்ஸ் பேக் ஏன்னா படம் கிடைக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு எடிட் இருக்குன்னு நான் செய்யும் ஸோ பட் இப்போ நான் எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன்னா அந்த லாங்குவேஜை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்ட்டு ஸோ லக்கியாக ஹிந்தி தெரிஞ்சதுனால கம்யூனிகேஷன் வித் த டைரக்டர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்க இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு ஸோ கொஞ்சம் லாங் லாங்கர் ப்ராசஸ்ஸு பட் புரிஞ்சுக்கிட்டு எடிட் பண்ணலாம் லக்கியாக என்னென்னா படம் இந்தியாவில் மொத்தமாக இருக்கிற எந்த லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் எமோஷ்னலாக ஒரே ஒரு எமோஷன் கனெக்ட் ஆகுது என்னென்னா ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் இப்படி தான் இருக்காங்க ஒரு மதர் ஃபாதர் இப்படி தான் இருக்காங்க ஃபாதர் சன் இப்படி தான் இருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் டோட்டலாக சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு கல்ச்சரை நான் மீட் பண்ணுறேன் அவங்க கல்ச்சரல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் அவங்களோட பிஹேவியர் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் லாங்குவேஜ் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் பட் ஸோ இட் வாஸ் நாட் ஸோ டிஃபிகல்ட் இனிஷியலாக இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட் பட் ஸ்லோவாக தவிர்க்க பழகி அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு அடி பண்ண உடனே புரிஞ்சு போயிடுது என்ன சொல்கிறாங்கன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன் பிஃபோர் வி கன்க்ளூட் 
நீங்க வந்து பல தரப்பட்ட இயக்கங்களோட பணியாற்றி இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தர் இயக்குனருக்கும் ஒவ்வொரு பேட்டர்ன் எடிட்டிங்ல கூட வெவ்வேறு பேட்டர்ன் எதிர்பார்ப்பாங்க அது மாதிரி மூன்று பிரபலமான இயக்குனருடைய பேட்டர்ன் மட்டும் அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஒரு பக்கம் மணிரத்னம் இன்னொரு பக்கம் சங்கர் இன்னொரு பக்கம் ராஜமௌலி இந்த மூன்று பேரோட பணியாற்றிய அனுபவங்களை சொல்லுங்க மணி ரத்னம் வந்து நான் வந்து ஐ திங்க் நைன்டி நைன்ல இருந்து அவரோட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கண்டினியூஸா நல்ல வேவ் லெங்க் இருக்கு அவர் என்ன சினிமாவை பத்தி எப்படி காமிக்கணும் சினிமாவை நினைக்க எப்படி கதையை காமிக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ எனக்கு உடன்பாடு இருக்கு அதோட அவர் ஸோ அவர் வந்து எவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்கா ஒரு கேரக்டரை போர்ட்ரே பண்ண முடியும்ன்றது ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரோட ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் என்னன்னா அவர் வந்து எமோஷன் தான் பிலீவ் பண்றாரு டோட்டலா ஒரு பட் ஓவர் டிராமேட்டிக்கா போவோம் சட்டிலா போனோன்றது அவரு அண்ட் அண்ட் பிரசன்டேஷன் வந்து ஒரு மாதிரி என்னன்னா ஸ்டேஜிங் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த ஸ்டேஜிங் வந்து ஒரு எவ்வளோ ஸ்மூத்தா இருக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜிங் இப்ப ஜென்ரலா என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி படங்க ஸ்டார்ட் வருஷங்களா படங்க எடுக்கும் போது ரொம்ப கன்வீனியன்டா ஸ்டேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க படத்தை எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இப்ப எப்படி இருக்குன்னா இது ஒரு ஒயிட் ஷார்ட் அதுக்கப்புறம் அவரோட க்ளோஸ் அப் அதுக்கப்புறம் உங்களோட க்ளோஸ் அப் என்னோட க்ளோஸ் அப் இதை எடிட் பண்ணிடுவோம் இப்படி இருந்தது அதை பிரேக் பண்ணி அவர் வந்த அப்புறம் நிறைய வரட்டி ஷார்ட்ஸ் கோயோகிராஃப் பண்ணியிருக்காரு என்னன்னா வேற எங்கேருந்தோ ஒரு கேரக்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து கடைசியில் இங்கே முடிச்சு இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஓன்லி ஈஸி ரெகுலர் ஃபார்மேட்டில் ஈஸி இட்ஸ் ஈஸியர் டு ஷூட் லைக் திஸ் ஈஸியர் டு ஷூட் இந்த ரெகுலர் ஃபார்மேட் ஏன்னா குயிக் ஆகிடும் வேலை பட் அப்படி இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு இது அண்ட் யார் மேலே இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கோ அவங்களேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சீன் அதேவா இருந்தாலும் முன்னாடிப்போ <laughs> 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 இப்படி கூட பார்க்கலாமா இதை அப்படின்னு ஸோ அந்த ஒரு எப்பயுமே அது ட்ரையல் இருந்ததுன்னா அது ஸோ அது அவர் சங்கர் சார் நான் அவரும் அவரோட கூட ஃபர்ஸ்ட் படம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னும் முடியல கூட அந்த படம் அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு மெட்டிக்குலஸ் எல்லாமே ரொம்ப கிளாரிட்டியாக எது வேணும் எது அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு மைண்டில் ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப கிளியராக இருக்கார் ஸோ அண்ட் வித் the idea of bigness so i was uh, uh, i worked with him if we're coming to rr rr rajamol ebina in i want everything he wants in a huge scale as <laughs> our pattern pattern pa- pattern and that's what he enjoys also super இப்போ சினிமா கோஷம் மாத்திரம் கிடையாது அவர் பார்க்கணும்னு நினைச்சா கூட அந்த மாதிரி தான் பார்க்கணும்னு நினை நினைக்கிற அந்த மாதிரி அப்படி வந்திருக்காரு அவர் படங்கள் ஸோ எது இருந்தாலும் லார்ஜர் தென் லைஃப் இருக்கணும் ஸோ அது பட் அதுக்கு அவர் பண்ணுற கமிட்மெண்ட் இருக்கு பாருங்க இப்போ ரை சிலது ரைட்டா ராங்கான்னு சொல்றது வந்து கிரிட்டிக்ஸோ நம்மளோ ஆடியன்ஸோ சொல்லுவோம் அதை விட்டுடுங்க பட் அது அந்த விஷயத்த எடுத்துட்டு வந்து ஒரு சின்சியரா ஒண்ணு ஸ்கிரீனுக்கு எடுத்துட்டு வராரு பாருங்க அந்த பேஷனும் அந்த கமிட்மெண்ட்டும் அது ரொம்ப ஹை லெவல்ல இருக்கு அதனாலதான் இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஏன்னா இப்போ ஒரு விஷயத்த எடுத்துட்டு வந்து ஏன்னா அவர் பிலீவ் பண்றாரு அந்த பிலீவ் பண்றத நம்மள பிலீவ் பண்ற அளவுக்கு அதை எடுத்துட்டு போய் காமிக்கிறதுனால அது டோட்டலா வி ஆர் ஆல்சோ பயிங் தட் ஐடியா சம்டைம்ஸ் இட் மே பி வெரி ஃபென்டாஸ்டிக் சடனாக வேற யாராவது பண்ணாங்கன்னா அதை பிலீவ் பண்ண முடியாது ஓ எப்படி இங்கேருந்து இங்கே ஜம்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கலாம் பட் இவர் எடுத்துட்டு போகிற அந்த விதமும் அண்ட் அண்ட் ஹைலி சார்ஜ்ட் எமோஷ்னல் மீட்டர் அந்த ஹோல் படமே எல்லா படமே அவர் எல்லா படமே அப்படி தான் இந்த படம் ஸோ அதை வந்து ஒரு எமோஷனை பில்டப் பண்ணோன்னா அது ஒரு பீக்குக்கு எடுத்துகிட்டு போய் எல்லா மோமெண்ட்ஸையும் அதுக்கப்புறம் அதை சால்வ் பண்ற மாதிரி ஸோ இப்போ ஒருத்தர் அடிக்கிறாங்கன்னா பத்து வாட்டி அடிச்சு அவன் நீ கிடையாதுன்னு சொல்லும் போது அவன் எழுந்துக்கும் போது ஒரு இம்பாக்ட் கிடைக்காது அந் அந்த இது ஜோன்ல அவரு ஸோ பட் வாட் ஐ ஃபவுண்ட் வாஸ் இஸ் இஸ் எல்லா இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய சீக்வன்சஸ் பண்ணாலும் எல்லாத்தையுமே பர்ஃபெக்டாக பிளான் பண்ணி ஒரு ஒரு ஷார்ட்டும் எப்படி வரணும் என்னன்னு பிளான் பண்ணி எடுத்தார் அவர் படம் 
ஸோ அதனால தான் அந்த பர்ஃபெக்ஷன் வந்தது அந்த படத்தில் அண்ட் இட் பேட் ஆஃப் ஐ திங்க் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் ஷேரிங் யூர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் கோ ஃபார் எ கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் ஹாய் சார் ஐம் வெங்கட் நீங்கள் ஒரு த்ரீ டேரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ராஜமணி சிவசங்கர் அண்ட் மணிரத்னம் சார் There are hundred. I just wanted three. Uh, three biggest directors currently. So, who is more challenging to work with and why? All, all are very challenging. That's why they are making good films. Because it's not easy. Anybody each has their own challenges. If you have money right now, it's like a, not an easy job. Because you are always looking for... improvement illa editing process la idoda petra enna varum idoda petra enna varum andha mari so andha mari micha peru appadi dhaan ipo rajamouli eduthitaalum appadi dhaan enna na nariya time spend panni oru vishayatha shoot pannum bodhu adu adhilend best possible uh, edit vella varanu endradhu so ipdi pathinga neenga ivunga moonu peru mention panna endha padam edit pannalum it's difficult dhaan எந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்றேன்னா ஸ்டார்ட் பண்ற அன்னைக்கு பட்டர்ஃபிளைஸ் இன் மை ஸ்டமக் பிகாஸ் இது எப்படி போவோமோ என்ன வருமோ ஏதோ ஸோ ஒரு இது போய் ஒரு ஃப்ளோர்ல போய் அது ஒரு மாதிரி செட் ஆன உடனே தான் ஒரு டெக்னீஷியன் அந்த ஒரு இது இல்லைன்னா நம்ம ஒர்க் மேல நம்மளுக்கு வி மே நாட் பி ஏபிள் டு பெர்ஃபார்ம் ஓவர் கான்பிடென்டா இருக்க முடியாது இல்ல ஒன்னோ கொஸ்டின் சார் நீங்க பண்ண இப்ப வரைக்கும் பண்ண ஓவர் ஆல் ஒர்க்லயே இந்த ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஒர்க் அது சி ஆர் 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 டூ த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் பட் அது வந்து கோவிட்னால அந்த மாதிரி ஆச்சு அந்த மாதிரி எந்த படமும் ஒரு வேணும்ட்டு டிலே ஆகாது இல்லை பிகாஸ் factors da the time edukku but we have spent lot of time on different films like ravan and or parathala we spent lot of time and then i wait because the treatment was different adhiliya nariya time spend panirukom editing work la so and mari indha padanga ellathiliyume considerable ungalku most satisfying film a irundhad edu am i right uh that to you know challenging a irukadha satisfying a irukum so ungalku romba challenging a irundha pro என்னன்னா <laughs> 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 ஃபுட்டேஜ் வந்து நிறைய இருக்கிறதுனோடனே பிரெயினுக்கு ஒரு ஃபேட்டிக் வரும் ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்க நம்ம வேண்டிய த்ரீ மினிட்ஸ் சீக்வன்ஸுக்கு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி காமனாக வரத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு பிகாஸ் டூ கேமராஸ் நம்பர் ஆஃப் டேக்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபேட்டிக் ஏற்படுத்தும் பிரெயினில் பார்த்த உடனே ஐயோ த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்கா ஐயோ இது த்ரீ ஹவர்ஸ்லேருந்து த்ரீ மினிட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஐ திங்க் த சிம்பிளஸ்ட் வே இஸ் என்னென்னா ஃபஸ்ட் அந்த த்ரீ ஹவர்ஸை பார்த்து அதில் நல்லா இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் எடுத்து ஒரு டைம் லைன் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒன் ஸ்டேஜ் ஒரு டூ ஸ்டேஜ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எடிட் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இட் இல் பி அ கம்ஃபர்டபுள் எடிட் பிகாஸ் ஆல் இந்த அன்னெசரி திங்ஸ் வுட் பின் ஃபில்டர்ட் அவுட் so it's a more scientific way of doing things the edit pattern can come in later the good if you sila vaadi particular dialogue and moon take nalla irukalam and the moon take edhu na and the time la decide panna mudiyadhu but and the moon thiyum separate panni onna potu paatha onna run panna ungala edane therinjidha edhu better ah irukku ante in relation to each if one dialogue a if take one take two take three moon thiyum onna ottinga na you will be able to judge it faster and the dialogue matram but the whole thing paathinga na or fatig da varo and you will get probably get a little tense because it's so much of footage so this is the way we do our work i am christopher from partition college hmm. um enoda question enna na vandu i am an editor sir so na appa veliya velagal ku porda anda vandu they are asking for softwares i am comfortable with fcpx உங்களுக்கு என்ன சாப்பிட்ற சார் நீங்க வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ இல்லைன்னா வந்து ஒர்க்குக்கு இதான் கரெக்டானது அப்படி எதுவுமே கிடையாது ஆக்சுவலா என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் இஸ் அ டூல் 
அந்த டூல் நீங்கள் எடிட்டராக என்ன பண்ணுறீங்களோ அதுதான் அந்த அந்த சாஃப்ட்வேர் பண்ண போகுது ஸோ உங்களுக்கு எந்த சாஃப்ட்வேர் பிடிக்குது இப்போ நான் ஆவிட் யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆவிட் வந்தது வந்துச்சு அந்த நைன்டி ஃபைவ்ல தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் விச் கேம் ஃபார் எடிட்டிங் அண்ட் இட் இஸ் அ ப்ராப்பர் ஃபில்லம் எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் பிகாஸ் அந்த டைம்ல நெகட்டிவ்ல எல்லாம் ஷூட் பண்ணும்போது அதுக்கு வேண்டிய நம்பர்ஸ் அது இது அண்ட் ஆல்சோ ஐ ஹேட் குட் பர்சன் ஹூ வாஸ் கைடிங் மீ ஒன் மிஸ்டர் செந்தில் ஸோ ஹூ இஸ் இன்சிடென்ட்லி இஸ் கசன் ஸோ அதனால ஐ ஒன்லி I am very comfortable with that software. So, whole time I will be working. And I will be able to upgrade it, upgrade it, and then I will be able to do it. But that's a criteria. Now, if you have FCP, you will be comfortable with FCP. Now, if you have PDF, you will be able to do it. Now, if you have FCP, you will be able to do it. Now, if you have Premier Pro, you will be able to do it. So, that will be able to do it. So, the software is the same. Editing software is the same. Editor is the same. the more important software how you use the software to edit so illana apply question ketra ninga ipa interns or assistant editors ninga edukringala appa illa nirthita nethilend thank you sir athe ninga varaya irukkadhu sariya ஒரு <laughs> 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 அந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸு என்னன்றது மனசில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ மாண்டாஜ்ன்றது என்ன ஒரு இட் கேன் பி மாண்டாஜ்ன்றது நம்ம இந்தியன் சினிமா வரைக்கும் ஃபர்கெட் த இங்கிலீஷ் டம் மாண்டாஜ் மாண்டாஜ் டிஃப்ரெண்ட் ஹியர் இந்தியா இந்தியன் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி மாண்டாஜ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இந்தியன் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி மாண்டாஜில் அ சீக்வன்ஸ் இன் விச் யூ கனெக்ட் லாட் ஆஃப் விஷுவல்ஸ் டு டெல் ஐதர் அ பேசேஜ் ஆஃப் டைம் or a growth of a relationship something like that you know adukku montage nu solrudu adu vand kurippitta time la or certain smaller time la or lot of vishayanga nadandhadhu nu solrudu namba inga montage a consider pandrom so idhula vand and particular situation ku ipo suppose vand or aar maasam aichu ஒரு விஷயம் அந்த ஆறு மாசம் ஆயிடுச்சுன்றது நம்ம ரொம்ப நேரம் சீன்ஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த இடத்துல போர் பண்ண முடியாது ஆடியன்ஸ் ஸோ அதனால ஒரு மாண்டாஜா போட்டு ஒரு ஃபைவ் திங்ஸ் ஆர் செவன் திங்ஸ் ஆர் டென் திங்ஸ் போட்டு இதுல இந்த டைம் பாஸ் ஆயிடுச்சுன்றத காமிப்போம் ஸோ அதுக்கு அந்த ஸ்டோரியை நம்ம எப்படி ஃபாலோ போகுது இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சீசனல் சேஞ்ச் காமிச்சோம்னா நம்மளுக்கு தெரியும் என்னன்னா மழை வந்தது அப்புறம் வெயில் வந்தது அப்புறம் இன்னொன்று வந்தது அந்த இந்த மாதிரி ஸோ அதே இருந்ததுன்னா படைச்சவங்க வாங்கிட்டு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆவர் ஆடியன்ஸ் ஸோ ஆடியன்ஸுக்கு அந்த அந்த இடத்துல அந்த கதையில என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கணுமோ இந்த ஷார்டஸ்ட் டைம் பாசிபிள் அது அந்த வாண்டாஜில் இருக்கணும் ஸோ இப்ப லவ் ரிலேஷன்ஷிப் அந்த லவ் எவ்வளவு ஷார்ட் டைம்ல நம்ம அது முடியும் போது நம்ம ஒரு தோணணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஆயிடுச்சுன்ட்டு ஸோ அது வந்து நீங்க வந்து மியூசிக்கோட ஹெல்ப் ஆஃப் மியூசிக்ல பண்ணலாம் ஹெல்ப் ஆஃப் சாங்ல பண்ணலாம் எதுனாலும் பட் இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ இன் ரெடியூசிங் இப்போ நார்மலாக அந்த சீனை நார்மலாக சொல்லி இந்த பத்து சீனையும் சொல்லணும்னா இட் வில் ப்ராபப்ளி டேக் எயிட் மினிட்ஸ் வச்சுங்களேன் இந்த மாண்டாஜின்ற ஒரு கான்செப்டில் ஒரு ஒன் மினிட்குள்ள இந்த விஷயத்தை கிளியராக கன்வே பண்ணிடலாம் ஒரு மியூசிக்கெல்லாம் ஸோ அதுதான் ஐ திங்க் யூ ஷுட் லுக் அட் த சீன் அண்ட் டிசைட் Thank you sir. Sir, one more question sir. Mm. Oh, you have a lot of directors who have worked on it. If you have a lot of directors who have come to the date, you have to come to the full-out. Then, how do you have a deadline for the deadline? How do you have a pressure on the deadline? How do you have a deadline for the deadline? How do you have a deadline for the deadline? How do you have a deadline for the deadline? How do you have a deadline for the deadline? ஏன்னா ஒரு வாட்டி ஒரு படத்தை எக்ஸப்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒர்க் பண்றோம் டிசைட் பண்ணப்போ எல்லா டைம் லைன் வாட் எவர் இல்லை நைட்டு வந்து என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணி அதை அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ 
அதுக்கு டென்ஷன் ஆகிட்டு வேலை இது பண்ண முடியாது ஸோ கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் பிளான் பண்ணிட்டு அதை ஃபார்வர்டு எடுத்துகிட்டு போகணும் வேறு வழியே கிடையாது அதுக்கு Okay, sir. Sir, uh, I am Parmita from Vail Tech Deemed University. Okay. Uh, I have a movie that I have heard about the news. I have edited a movie and I have changed the script in the edit table. Do you think that's right? No. I have changed the script. The first one is the idea. I have changed the script. Three point of views. I have changed the script. அந்த பயம் இருந்த இருந்தது ஸோ அதனால் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எப்படி அந்த ஒரே ஒரு சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு அந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட்லேருந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரிஸை சொல்லணும் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஐடியா அஃப்கோர்ஸ் போக போக இந்த வந்து ஜனங்களுக்கு புரி புரிக்குமா புரியுமா இந்த மாதிரிலாம் திங்க் பண்ணது எங்கள் திங்க் திங்க் பண்ணது உண்டு அதனால தில் லீனியராக போயிடலாம்னு ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணது உண்டு இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரை பண்ணது உண்டு தவிர பட் படம் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து டைரக்டரோட ஐடியா இது தான் என்னென்னா ஒரு 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 விஷயம் நடக்கும் அந்த விஷயத்தில் ஒரு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இது இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இன்னொரு கேரக்டர் இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இன்னொரு கேரக்டர் அந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு விஷயம் நடக்கும் அந்த அந்த இடத்துலேருந்து மூணு கதையை செப்பரேட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னு தான் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணதே படத்தை இந்த படம் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது படம் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டை சேஞ்ச் பண்ணப்பட்டதா அப்படி பண்ணால் அது வந்து எவ்வளோ சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் சார் ரொம்ப ஸ்கிரிப்ட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ரொம்ப சேலஞ்சிங்க தான் இருக்கும்ல திருப்பி அதை திருப்பி பண்ணதுக்கு சரி இப்போ ஸ்கிரிப்ட் சேஞ்ச் பண்ணதுன்றது நடக்கக்கூடிய விஷயம் கிடையாது நெரேட்டிவ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் லைக் வி வர் டாக்கிங் சம்டைம் பேக் அபவுட் அ ஸ்ரீலங்கன் ஃபிலிம் அந்த மாதிரி ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ண முடியுது ஸ்கிரிப்டே மாற்றணுன்னா அது படமே இன்னொரு படம் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் பட் என்ன நடக்கக்கூடிய ஆனால் இந்த இந்த வென் யூ சி அ ஃபிலிம் அண்ட் தென் நம்ம டிஸ் அட் சம் பாயிண்ட் ஒர்க் ஆகலன்னா அப்போ இது எடுத்துகிட்டு வேறு புது சீன்ஸை ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இது இல்லை கிளைமேக்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கலாம் அது பத்தலை இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் நடக்கிறது உண்டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் மாணவர்களுக்கு நன்றி சாரோட ரீசண்டாக ஒரு இன்ட்ரி பார்த்தோம்னா அதில் சொல்லியிருந்தாங்க தான் வேலை செய்கிற படங்களோட இசை வெளியீட்டுலேயே கலந்துக்கிறதில்ல இங்கே அவங்க வந்து கலந்துக்கிட்ட ஒரே காரணம் இவ்வளவு மாணவர்களும் படத்தொகுப்பு சம்பந்தமான ஒரு ஒரு அடிப்படை புரிதலை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ரொம்ப தெளிவான ஒரு உரை கொடுத்துருந்தாங்க படத்தொகுப்பின் ஒரு ராஜ்ய சாலையாக தொகுப்பு ஸ்டீக்கர் பிரசாத் ஐயா அவர்களுக்கு ஆராய்ச்சி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் சார்பாக நன்றிகளை கொடுத்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஐயா தேங்க்யூ thank you for attending this and i hope uh, something some take away is there for you from this whatever one hour we've spent here and that is more important to me than actually anything else thank you nalla badhilgalai namakku vaangi thanda chitra lakshmanayya avargalukku ningal manamarana nandrigalai theriyittukolgiren